Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Beh, insomma, ormai sono arrivato a 15 giorni di sosta libera, senza carico scarico delle acque e io ho ancora, diciamo, una decina di litri scarsa di acqua. Quindi adesso si va a fare carico scarico, eh, spostiamoci dietro al campo perché così magari c'è un po' meno vento e riuscite a sentirvi meglio, si va a fare carico scarico a Pescaseroli che è a 9-10 km da dove sono adesso e se mi fermano i carabinieri, eh, ho già chiesto le informazioni e le autorizzazioni per procedere a farlo, seguitemi che così facciamo un giretto. Io sono sempre di qua, eh beh, insomma un po' di venticello c'è però meno di ieri quindi decisamente meglio. Intanto andiamo a vedere com'è la situazione sotto e beh, sì, insomma vedete che questa notte è stato meno 15 nonostante siano le due, del po- le due di più, le tre meno un quarto del pomeriggio vedete che abbiamo ancora stalagmiti sotto il camper. Questa parte è la parte più all'ombra e quindi è tutta completamente ghiacciata ancora. E... Questo che era lo scarico della valvola del, eh, del boiler, come vedete è tutto ghiacciato perché stamattina eh, io non avevo bene bene scaldato e quindi la valvola si è staccata subito in quanto non ho acceso la truma. Appena poi l'ho accesa si è subito rimessa in temperatura e quindi ho richiuso la valvola. Però quello che vedete qui è quel, so, quella decina di litri che sono scese giù. In realtà avevo ancora 25 litri, quindi adesso ne avrò ancora 10. Bene, insomma, seguitemi che adesso ce ne andiamo a fare il carico scarico. Eccoci allora, intanto per prima cosa mh, dobbiamo sollevare i piedini. Quindi accendo il quadro e posso... Pam! Viene giù la valanga d'acqua ragazzi da sopra <ride> Volete vedere come funziona Membrapol? Guardate, guardate come funziona Membrapol benissimo Tutta l'acqua che c'era sopra, che è quella della neve eccetera Ovviamente con la porta un po' aperta, è entrata un po' però vedete scarica completamente tutto Quindi vi dovete ricordare di fare quello cioè insomma tenere la porta chiusa o il finestrino altrimenti fate come ho fatto io qua che è, un po', è venuta giù un po' di acqua ma siccome sono già sempre iper attrezzato c'ho il mio bellissimo pannolino per asciugare bene ora che abbiamo lavato anche il camper dentro allora ora che abbiamo ehm, tirato sui piedini vediamo di girare e di farlo partire dunque Ah sì, ce l'abbiamo di là. Intanto, intanto per... Mettiamoci di qua, così mi vedete un po' meno. Intanto vi devo dire che... Su altezza batteria è al 50%, 54% si sta ancora caricando. Per scendere a valle abbiamo mascherina FPP, 2 e una bella scatola di guanti di lattice monouso. Mo giriamo e si parte. Adesso gli facciamo fare un attimino una scaldatina, la, gro- giù, la, 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 la cascata dal tetto è passata, quindi adesso possiamo aprire la porta e soprattutto apriamo anche gli specchietti retrovisori, state lì. Eh. Eccoci, allora cerchiamo di scendere giù a valle dopo... Beh, il carico l'ho fatto 15 giorni fa e diciamo che avrevo ancora un paio di giorni di autonomia eh, però mi conviene scendere giù perché oggi è venerdì anzi scusate oggi è giovedì perdonatemi preferisco non scendere giù nei weekend perché quel briciolo quel poco di confusione preferisco tenerla lontana eh, e quindi vengo in una giornata infrasettimanale che è decisamente meglio e poi perché andrò a fare carico scarico da Pesca Serolandia da Eleonora Nor Antonio che è l'area di sosta proprio ai piedi dei, degli impianti di risalita di sci e giustamente sono chiusi come decreto e come e su indicazione del sindaco di Pescaseroli e quindi Eleonora mi fa la cortesia e io compatibilmente devo fare mettermi d'accordo anche con i suoi impegni quindi lei è disponibile questo pomeriggio dalle 15 alle 16 
Eccoci, allora siamo arrivati e aspettiamo Eleonora. Questo che voi vedete è il suo agricampeggio alle spalle e guardate, io giro di 180 gradi la telecamera, lì sono gli impianti di risalita da sci. Quindi insomma è veramente molto carino. Anzi facciamo una cosa, giro la telecamera perché vedo arrivare Eleonora. State lì, eh? seguitemi. Allora, quella che vedete imbaccucata è Eleonora, ci terremo alle distanze, eh, Eleonora! <ride> allora, questo è il carico scarico qua dietro, questa invece è tutta la zona che voi vedete e poi invece di lì sono esattamente gli impianti di risalita. Quindi la zona è veramente molto molto carina perché l'area di sosta ha tutte le, le... guardate anche le colonnine per le aree attrezzate. Adesso arrivo dentro e faccio il carico scarico, eh. Va bene, ci vediamo poi dopo, io rimango sempre qua dietro, eh. Ciao, ne. Eccoci a voi, beh insomma questa è la strada per arrivare, ci sono anche loro che hanno deciso di, di fermarsi qua da noi, li vedete sono bellissimi loro.